আচ্ছা দেখেন তো আজকে এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা শুরু করব ইউজিং এসকিউএল স্টেটমেন্ট উইদিন এ পিএল স্কুল ব্লক আমরা আগের ক্লাসগুলোতে আমরা দেখছি যে কিভাবে পিএল স্কুল ব্লকের মধ্যে আমরা এসকিউএল লিখতে পারি তো এটা হচ্ছে আসলে অফিশিয়ালি ভাবে চ্যাপ্টার যে ইউজিং এসকিউএল স্টেটমেন্ট উইদিন এ পিএল স্কুল একটা পিএল স্কুল ব্লক লিখব সেটার মধ্যে আমরা কিভাবে এসকিউএল লিখব তো এটা বলা হয়েছে যে আফটার কমপ্লিটিং দিস লেসন ইউ শুড বি এবল টু ডু দা ফলোইং ডিটারমাইন দা এসকিউএল স্টেটমেন্ট দ্যাট ক্যান বি ডাইরেক্টলি ইনক্লুডেড ইন পিএল স্কুল এক্সিকিউটিভাল ব্লক তাহলে পিএল স্কুল এর এক্সিকিউটিভাল ব্লক কি আমার বিগিন এবং ইন্ট এটাই হচ্ছে আমার পিএল স্কুল এর এক্সিকিউটিভাল এই বিগিন এবং ইন্ট এর মধ্যে আমরা যা লিখি এটাই হচ্ছে এক্সিকিউটিভাল পোরশন বলা হয় তো এইটার মধ্যে আমি ডিটারমাইন করতে পারবো যে দা এসকিউএল স্টেটমেন্ট দ্যাট ক্যান বি ডাইরেক্টলি ইনক্লুডেড ইন এ পিএল স্কুল এক্সিকিউটিভাল ব্লক এইটার মধ্যে আমার ডাইরেক্টলি কি পিএল এই এইটা হচ্ছে আমার পিএল স্কুল ব্লক এটার মধ্যে আমি কি এসকিউএল এর স্টেটমেন্ট লিখতে পারবো ম্যানিপুলেট ডেটা উইথ ডিএমএল স্টেটমেন্ট ইন পিএল স্কুল আমরা এসকিউএল এ পড়েছি যে ডিএমএল ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনসার্ট আপডেট ডিলিট তো এই ইনসার্ট আপডেট ডিলিট আমি পিএল স্কুল ব্লকের মধ্যে কিভাবে আমি করতে পারবো ইউজ ব্যবহার করতে পারবো ট্রানজাকশন কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ইন পিএল স্কুয়াল টিসিএল গুলা মেক ইউজ অফ ইন টু ক্লোজ টু হোল্ড দা ভ্যালুজ রিটার্ন বাই এ স্কুয়াল স্টেটমেন্ট আমরা যখন একটা স্কুয়াল স্টেটমেন্ট লিখব সেই স্কুয়াল স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমাদের যে ভ্যালুটা রিটার্ন করবে সেটা আমরা কোন একটা পাত্রে রাখব ইন টু ক্লোজ ব্যবহার করে সেটা আমরা শিখব অলরেডি শিখছি আবারও শিখব Differentiate between implicit cursor and explicit cursor. Implicit cursor, which is implicit, which is not 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 implicit, डाटा আপডেট ডিলিট এই সমস্ত কমান্ড ব্যবহার করে আমরা ডাটাবেজের রো এর মধ্যে চেঞ্জেস আনতে পারি যেমন মনে করেন একটা ডাটাবেজের রো কে আমরা হয় ডিলিট দিয়ে দিতে পারি ডিলিট ডিএমএল ব্যবহার করে অথবা আমরা একটা নতুন ডাটা ইনসার্ট করতে পারি অথবা আমাদের যে এক্সিস্টিং ডেটা আছে সেটাকে আমরা আবার মডিফাই করতে পারি আপডেট স্টেটমেন্টের মাধ্যমে এবং কন্ট্রোল এ ট্রানজাকশন উইথ কমিট রোলব্যাক অর সেভ পয়েন্ট আমরা কমিট রোলব্যাক অথবা সেই পয়েন্ট কমান্ড ব্যবহার করে আমরা ট্রানজাকশন গুলোকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি যেমন একটা ট্রানজাকশন কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা সেটাকে কি করতে পারবো কমিট করে দিতে পারবো কমিট মানে পারমানেন্টলি সে ডাটাবেজে এটা স্থানান্তর হয়ে গেল তো বলছি সিলেক্ট স্টেটমেন্ট ইন পিএল স্কুয়েল এটার যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে সিলেক্ট এই কোলসটা ব্যবহার করব তারপর এখানে সিলেক্ট যে লিস্টটা থাকবে কি কি কলম আমার হবে সেই কলাম গুলো এখানে দেব তারপর আমি একটা ক্লোজ ব্যবহার করব ইন টু ক্লোজ তারপর এই সিলেক্টেড যে কলাম গুলো আছে সেই প্রত্যেকটা কলাম ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা আমি ভেরিয়েবল এর মধ্যে রাখবো ফ্রম টেবিল টেবিল থেকে তারপর যদি আমাদের কোন ওয়ার কন্ডিশন থাকে সেই ওয়ার কন্ডিশনটা আমরা শেষে দিব তো একদম সিম্পল যদি আমরা আগের একটা কোড দেখি যে এখানে যেটা বলছে যে ইন টু ক্লোজ ইজ রিকোয়ার্ড এটা মাথায় রাখতে হবে যে ওরাকল পিএল স্কুয়েল আমরা যখন লিখব তখন পিএল স্কুয়েল এর মধ্যে যখন আমরা এসকুয়েল লিখব সেখানে আমার ইন্টু ক্লোজটা এটা রিকোয়ার্ড ম্যান্ডেটরি কোয়েরিস মাস্ট রিটার্ন অনলি অন রো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যে আমি যখন এখানে পিএল স্কুয়েল লিখব সেইখানে এই যে ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম আমি বলছি হোয়ার ইমপ্লয়ি আইডি হচ্ছে দুইশো টু তো এই টু হান্ড্রেড নাম্বার এমপ্লয়ি আইডির ফার্স্ট নেমটা আমাকে দেখাবে 
কিন্তু আমি যদি এই হোয়ার ক্লোজটুকু না দেই যে সিলেক্ট ফার্স্ট নেম ইনটু ভি নেম फ्रॉम এমপ্লয়িজ এমপ্লয়িজ টেবিল থেকে আমার ফার্স্ট নেমটা আমার এই ভি নেমের মধ্যে রাখতে হবে সেটা যদি আমি বলি তাহলে আমার এখানে তো হোয়ার ক্লোজ নাই আমার এমপ্লয়িজ টেবিলে আমরা জানি যে 107টার মতো ডাটা আছে তখন ও চেষ্টা করবে কি 107 জনার ফার্স্ট নেম এই ভেরিয়েবলটার মধ্যে রাখার চেষ্টা করবে তখন সে আর পারবে না তখন আপনাকে এরর দিবে तो ये मन रखते कोरिस मास्ट रिटार्न ऑनलि अन रो जो सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखब तक एकम्र एक रो ही रिटार्न कर दादा निर्दिष्ट कर दी तर डिबीएम एस आउटपुट डट पुट लाइन पैकेजटार माध्यम भेरिएबल मध्य भूटा फेस कर रिट्राइव कर इंटू क्लोज कर रेखे से प्रिंट कर देखते पाब स्टाइलिंग फ्रॉम सिम्पल एक समान तो पात्रेल डिक्लार लिखे मध्य रेखे दिल्ली चौबीस चौबीस हजार 
এমপ্লয়ি স্যালারি ইজ 24000 তো এই হচ্ছে কথা যে আমরা আসলে যে একটা বিগিন এবং ইন্ড এর মধ্যে যখন আমরা সিলেক্ট স্টেটমেন্ট লিখব তখন অবশ্যই আমার ইনটু ক্লোজটা ম্যান্ডেটরি ইনটু ক্লোজটা ব্যবহার করে কোন একটা পাত্রে রাখতে হবে এবং কোয়েরিটা অবশ্যই সিঙ্গেল ডেটা রিট্রাইভ করবে তো এখানে একটা एग्जांपल দিছে যে রিট্রাইভ রিট্রাইভ higher debt and salary for the specified employee kono nirdishto ekjon employee er salary ebong higher debt ta tumi plsql er madhye dekhao to prothom jeta example er prothom jeta bola hoyeche je dui ta variable niche v emp higher debt name ekta patro neo hoyeche ei patro ta ke amra bolchi je employee stable er je higher debt column ta ache tar data type je rokom ei tar data type o sei rokom hobe clear এই যে পার্সেন্ট টাইপ বলছি তার মানে বলছি যে এখানে এইটারে আমি চিহ্নিত করছি সরাসরি আমি এখানে বলে দিতে পারতাম যে এটা ডেট এটা না বলে আমি কি করছি পার্সেন্ট টাইপ ব্যবহার করছি যে এমপ্লয়িজ ডট हायर ডেট পার্সেন্ট টাইপ মানে এমপ্লয়িজ টেবিলের हायर ডেট কলামটা যে রকম আছে ভি এমপি हायर ডেট এই ভেরিয়েবলটার ডেটা টাইপটাও হচ্ছে এটার মত হবে कलम तो से না আপনার আপনার তো এলিয়াস দিতে হবে যে আপনি আসলে এটা ওই টেবিল থেকে নিচ্ছেন ওই টেবিলের हायर ডেট ডেটার পাশে দিতে হবে ওই কলাম থেকে আমি এটা না কোথা থেকে নিচ্ছে এটা বুঝবে না ডিক্টার মানে কি ডিক্টার মানে তো ঘোষণা দেওয়া তাহলে আমি তো উপরে ঘোষণা দিছি যে এটা তুমি এমপ্লয়ি টেবিলের हायर ডেটের মত করে নাও তোমার দরকার না এমপ্লয়ি টেবিলে তুমি অন্য একটা টেবিলেরও নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই हायर मध्यारे रेखे আন্ডারস্কোর আউটপুট ডট পুট লাইন বলে বললাম যে হি ইজ हायर ডেট ইজ তার এইখানে যে हायर ডেট আছে এবং তার স্যালারি ইজ এত তাহলে এখানে যখন এটা এক্সিকিউট করবেন তখন অ্যানোনিমাস ব্লকে আসছে যে हायर ডেট ইজ এত এন্ড স্যালারি ইজ এত তো আমরা একটু চালাই এটা मूल जिनिबल डेटा होल्ड कर सब समय डेटाइड 
प्रोसिडियोरिया डिपार्टमेंटेपार्टमेंटे कम्पानी कत टा सैलारी दे डिपार्टमेंटल सैलारि कत डिपार्टमेंट सैलारी ग्रुप फांगशन व्यवहार कर दिल सब गोलो चौबीस देखिए कत स्कूल तो सैलारिटाल उटपुट लाइन डिपार्टमेंटल कलम दिल स्पेस दिल कैरेक्टर 
আমি দেখতে পারবো দাঁত ডিপার্টমেন্ট অফ 60 টোটাল স্যালারি ইজ 24600 আচ্ছা এরপরে হচ্ছে তাহলে এটা তো আমরা বুঝলাম যে আমরা টোটাল ডারে সাম করে তারপর একটা ভেরিয়েবল এর আমরা রাখলাম এমপ্লয়ি স্টেবল এর এরপর ভেরিয়েবলটাকে আমরা ডিম করে দিলাম এবং এই বলছে যে নেমিং অ্যাম্বিগুইটিস এখানে দেখেন বলছে যে ডিক্লেয়ার हायर ডেট সিজ ডেট এমপ্লয়ি আইডি এইগুলো রে কি করছে যে এগুলো তো আমার অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েবল রাইট তো এই মানে বাম পাশে যাগুলো থাকবে আপনার ডিক্লেয়ার এগুলো ভেরিয়েবল মাথায় রাখবে তো এখন বলছে যে हायर ডেট এখন এমপ্লয়ি স্টেবলে আমার তো हायर ডেট নামে একটা কলামই আছে তো আমি কি করলাম আমি ভেরিয়েবলটার নামও দিলাম हायर ডেট তখন আমার কি হয়ে গেছে নাম মানে গোলমাল খেয়ে গেছে না আলো ঝড়ো হয়ে গেল সেজন্য বলছে যে আপনি এই নামটা এরকম দিতে পারবেন না এই हायर ডেট এবং এই हायर ডেটের পার্সেন্টাইজ এটা বলতে পারবেন না আপনি এখানে প্রয়োজনে বলবেন কি ভি আন্ডারস্কোর हायर ডেট সিজ ডেট এইভাবে বলতে পারবেন না আপনি এখানে মনে করেন দিলেন যে ভি কারেন্ট ডেট ভি এমপ্লয়ি আই তো এইটা যখন দিছে এই রকম যখন তারা দিছে তখন বলছে যে এক্স্যাক্ট ফেস রিটার্ন মোর দ্যান রিকোয়েস্টেড নাম্বার অফ রোস এখন এখানে বলছে 176 নাম্বার 176 নাম্বারের চাইছে 176 নাম্বারের জিনিসটা 176 নাম্বারে মনে করেন যে আপনার মাল্টিপল ডাটা আছে হয়তো তো এখানে বলছে যে দি নাম্বার স্পেসিফাইড ইন এক্স্যাক্ট ফিস ইজ লেস দ্যান দা রোস রিটার্ন রিডাইট দা কোয়েরি অর চেঞ্জ নাম্বার অফ রোস রিকোয়েস্টেড তো নেমিং কনভেনশনটা বলছে যে ইউজিং এ নেমিং কনভেনশন টু এভয়েড এমবিগুইটি ইন দা হোয়ার ক্লোজ হোয়ার ক্লোজে যখন আপনি দুইটা টেবিল থেকে যখন ব্যবহার করবেন তখন আপনি হোয়ার ক্লোজে অবশ্যই তখন আপনার ওই রেফারেন্সটা মানে জয়েন্ট কোয়েরির ক্ষেত্রে তখন আপনার রেফারেন্সটা ব্যবহার করতে হবে এভয়েড ইউজিং ডেটাবেস কলাম নেমস অ্যাজ আইডেন্টিফায়ার সিনট্যাক্স এরর ক্যান অ্যারাইজ বিকজ পিএল স্কুল চেক দা ডেটাবেস ফার্স্ট ফর এ কলাম ইন দা টেবিল তাহলে পিএল স্কুল প্রথম চেক করে কি যে প্রথমে চেক করে সে ডাটাবেসটা প্রথমে ফর এ কলাম ইন দা টেবিল একটা টেবিলের কলামটা আমরা যে পিএল স্কুল এর আর্কিটেকচারটা দেখছিলাম যখন আমরা একটা পিএল স্কুল লিখি তখন কি করে পিএল স্কুল এর পর্সনটুকু পিএল স্কুল এ যায় এবং স্কুল এর অংশটুকু স্কুল এ যায় তারপর স্কুল এ গিয়ে ওইখান থেকে আপনার ডাটাটা সে নিয়ে তারপর পিএল স্কুল পাঠায় তাহলে এখানে ও যখন সিনট্যাক্সটাও চেক করে তখন কি করে পিএল স্কুল চেক করে দ্য ডেটাবেস ফার্স্ট ফর এ কলাম ইন দা টেবিল টেবিলে কলামটা প্রথমে সে চেক করে দা নেমস অফ লোকাল ভেরিয়েবলস এন্ড ফর্মাল প্যারামিটারস টেক প্রেসিডেন্স ওভার দা নেমস অফ দা ডেটাবেস টেবিল এখানে দুই ধরনের ভেরিয়েবল কথা বলছে একটা বলছে লোকাল ভেরিয়েবল কথা আরটা হচ্ছে ফর্মাল প্যারামিটার কথা প্যারামিটার নিয়ে আমরা মনে হয় দেখছিলাম যে প্যারামিটার কিভাবে ডিক্লেয়ার করে তাহলে যেটা আমরা ডিক্লেয়ার করি ওইটা বলে ফর্মাল প্যারামিটার এবং ওই প্যারামিটারের এগেইনস্টে বাপ্পি ভাই গতকালকে যেটা এটা এরর দিছিলেন যে এখানে 6 7 কত জানি এমপ্লয়ি আইডি এত এত এমপ্লয়ি আইডি তখন বলছিলেন যে প্যারামিটারটা এখন কি করব তখন পরে আমি বলছিলাম যে স্কুলের সামনে আপনি লেখা দেন ওই প্যারামিটারটা এরপরে প্যারামিটার আপনি যখন ওই প্রসিডিউরটা যখন কল করছেন তখন প্রসিডিউরের জন্য আপনি ভ্যালুটা অ্যাসাইন করে দিছিলেন না প্রসিডিউরের মধ্যে ওই যে ভ্যালুটা দিছেন ওইটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার মানে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু তো আপনি যেটা কোডে যেটা লেখছেন ওটা হচ্ছে কি ফর্মাল মানে তুমি স্ট্রাকচারটা এরকম যখন আপনি কল করবেন তখন আর অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা আপনি দিতে হবে না এটা হচ্ছে কি অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার এবং ফর্মাল প্যারামিটার দা নেমস অফ ডেটাবেস টেবিল কলামস টেক প্রেসিডেন্স ওভার দা নেমস অফ লোকাল ভেরিয়েবলস দা নেমস অফ ভেরিয়েবলস টেক প্রেসিডেন্স ওভার দা ফাংশন নেমস একটু সামনে গেলে আরো বোঝা যাবে এবার বলছে ম্যানিপুলেটিং ডেটা উইথ পিএল স্কুল আপনি পিএল স্কুলের মাধ্যমে কি কি করতে পারবেন ইনসার্ট করতে পারবেন আপডেট করতে পারবেন ডিলিট করতে পারবেন এবং মার্স করতে পারবেন তো প্রথমে বলছে যে ইনসার্ট ইনসার্ট ইনটু এমপ্লয়িজ এমপ্লয়ি আইডি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল हायर ডে জব আইডি এবং স্যালারি আর ভ্যালুজ গুলো দিয়ে দিয়েছে এই এমপ্লয়ি আইডির জন্য যে ভ্যালু দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের এমপ্লয়ি টেবিলের একটা সিকোয়েন্স বানানো আছে যে সিকোয়েন্স আছে তার নেক্সট ভ্যাল মানে পরবর্তী ভ্যালুটা নেবে তারপর ফার্স্ট নেম এই ফার্স্ট নেম কলামটা হচ্ছে বারকার টাইপের এজন্য আমরা একটা ভ্যালু দিয়ে দিলাম সিঙ্গেল কোডের মধ্যে লাস্ট নেম ও বারকার টাইপের এজন্য সিঙ্গেল কোডের মধ্যে ইমেইলও হচ্ছে বারকার টাইপের দিয়ে দিলাম সিঙ্গেল কোডের মধ্যে তারপর हायर ডেট हायर ডেটের জন্য আমি এখানে বলে দিলাম কারেন্ট ডেট অথবা সিজ ডেট তারপর হচ্ছে জব আইডি জব আইডিও হচ্ছে সিঙ্গেল কোডের মধ্যে থাকবে এবং স্যালারিটা নাম্বার ফরম্যাটে এইজন্য আমরা দিলাম 
নাম্বার ফরম্যাটে দিয়ে দিলাম তো এখানে হ্যাঁ আগে করা আছে তো এখানে প্রথমে আমি এই কাজটা যেভাবে দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমার ইমপ্লয়িজ টেবিলে যে ডাটা আছে ওইভাবেই থাক আমি নতুন একটা টেবিল বানাবো নতুন একটা টেবিল বানাবো আমার ইমপ্লয়িজ টেবিল দিয়ে আমি কপি করে বানাবো ইমপ্লয়িজ টেবিল দিয়ে কপি করে বানাবো তো প্রথমে লিখি আমি যে ক্রিয়েট টেবিল কপি ইএমপি এই নামে আমার একটা টেবিল হবে কোথেকে হবে এটা হবে অ্যাজ সিলেক্ট আমি নিব হচ্ছে কয়েকটা কলাম নেব সব নেব না মানে যেগুলো নটনাল কলাম আছে সেই কয়টা নেব प्रश्न बुदक सैड दिए नाल निल আর মনে হয় কোনটাই আমার লাগবে না আর গুলো ইয়েস ইয়েস আছে মানে নাল থাকতে পারবে রাইট তো আমি এখানে একটু কমা দিয়ে এগুলো আরে আলাদা করে নেই এমপ্লয়ি আইডি লাস্ট নেম ইমেল হায়ার ডেট এবং জব আইডি এই কলামগুলো নিয়ে আমার একটা নতুন টেবিল তৈরি করবে এমপ্লয়ি টেবিল থেকে 1 2 3 4 5 এই পাঁচটা কলাম নিয়ে একটা টেবিল তৈরি করবে যেটা নাম হচ্ছে কপি এমপি रेकर्डिकलुटा देखिए प्रथम क्या डाटा ढुकबो राइट मन कर प्रथम एकदम धरेंदम ब्लांक टेबिल ब्लांक टेबिल थे कि फाकाना जो ফাঁকা থাকে তখন কি হবে তখন সে জিরো বানাই নেবে এই জন্য আমরা একটা ম্যাক্স ম্যাক্স করলে কি ফাঁকা পাইতেছে ফাঁকা পাওয়ার পরে সেটা সে জিরো করে নেবে মানে এটা একবারে প্রথমের ক্ষেত্রে আসলে এটা ব্যবহার হবে এই এনপিএলটা আর যদি ফাঁকা না পায় তাহলে তো যে ভ্যালুটা আছে ওই ভ্যালুটা ওই ভ্যালুটার সাথে যোগ করবে এক 
তার মানে কি এইখানে আমি ম্যাক্স পাইলাম 208 208 এর সাথে 1 যোগ করবে নাকি 9 হয়ে যাবে 209 এইটারে যোগ কইরে তারপর একটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে মধ্যে রাখবে v আন্ডারস্কোর এমপ্লয়ি আইডি এখন এই যে ভেরিয়েবলটা আমি দিলাম এই ভেরিয়েবলটা আমার এখন ডিক্লেয়ার করে আসতে হবে উপরে ডিক্লেয়ার এই যে ভেরিয়েবলটা এটা হচ্ছে আমার নাম্বার ভেরিয়েবল এখন এইখানে যখন আমি ভ্যালুগুলো দিব তাহলে এই এমপ্লয়ি আইডির মধ্যে এইখানে এই কোডটা যখন চলবে তখন এই কত পাবে ভ্যালু 209 পাবে না তাহলে এইখানে এই এমপ্লয়ি আইডির জন্য আমার ভ্যালু ঢুকবে হচ্ছে 209 যেহেতু এই পাত্রের মধ্যে আছে আমি পাত্রটা চিনিয়ে দিলাম রাইট তারপর আমি কমা দিলাম ফার্স্ট নেম মনে করে আমার মত করে আমি এটা দিয়ে দিলাম যে এটা কামাল তারপর হচ্ছে লাস্ট নেমের জন্য আমার সরি লাস্ট নেম দিলাম এরপর হচ্ছে আমি ইমেইলের জন্য দিব এটা ভ্যালু কামাল এট দা রেট জিমেইল ডট কম তারপরে আমি এখানে কমা দিয়ে হায়ার ডেটের জন্য আমার সিজ ডেটটা দিতে যাবে তারপর জব আইডি মিলাই দিতে হবে জব আইডিটা মিলাই দিতে হবে কারণ হচ্ছে এটা তো একটা রেফারেন্স আসছে জব টেবিলে এস টি আন্ডারস্কোর সি এল ই আর কে ক্লাব এখন এই ডাটাটা ঢোকার পরে এই যে এইটা একটা স্টেটমেন্ট খেয়াল করেন এটা কিন্তু একটা স্টেটমেন্ট রাইট এই স্টেটমেন্টটা শেষ হওয়ার পর এখানে একটা সেমিকোলন আবার এই টু পুরোটা একটা স্টেটমেন্ট এটার পরে একটা সেমিকোলন তো এখানে আমার এই ডাটাটা ঢোকার পরে যদি আমি এই সেশনই আবার ডাটাটা দেখতে চাই বা অন্য সেশনে দেখতে চাই তখন অন্য সেশনে কিন্তু পাবো না এজন্য আমি এখানে কমিট করে দেব এটা কি ডিসিএল নাকি তাহলে আমি এটার মধ্যে ডিএমএল ব্যবহার করলাম একটা সিলেক্ট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করলাম একটা ইনসার্ট স্টেটমেন্ট করলাম এবং কমিট করলাম ভেরিয়েবল করলাম সবকিছুই করলাম এটা পুরোটা একটা অ্যানোনিমাস ব্লক তাহলে দেখেন এখন কি হবে দুইশো এইটা যদি আমি চালাই এই অ্যানোনিমাস ব্লকটা চালাইলে দুইশো নয় নাম্বার নামে একটা নতুন ডাটা ঢুকবে যে ডাটাটা এই যে দুইশো নয় পাইলাম কোথায় এইটা ম্যাক্স করে পাইলাম আমরা আট আটের সাথে এক যোগ করলাম দুইশো নয় হয়ে গেল এই দুইশো নয়টা রাখলাম এই পাত্রের মধ্যে এইখানে আমরা বলে দিলাম যে এই কলামের জন্য ভ্যালু হবে এই পাত্রের মধ্যে যেটা আছে সেইটা নিয়ে নেবা আর এই বাকি কলামের জন্য আমি ভ্যালু এইখানে দিয়ে দিলাম তারপরে আমি এখন যদি চালাই দিই তাহলে একটা ডাটা ইনসার্ট হয়ে যাবে বলছি কি পিএল স্কুল প্রসিডিউর সাকসেসফুললি কমপ্লিট এখন যদি আমি এটার সিলেক্ট স্টেটমেন্টে যাই তাহলে আমি একশো নয় নাম্বার দুইশো নয় নাম্বারটা আমি দেখতে পারবো এটাকে আমি ডিসেন্ডিং অর্ডারে করি सैलारिता সেখানে মনে করেন কোন একজন আর স্যালারি দিয়ে আমি এই টেবিলের কপি এমপি টেবিলের দুইশো নয় নাম্বার এমপ্লয়ির স্যালারি আপডেট করব এখন প্রথমে দেখি আমরা কপি ইএমপি টেবিল এই কপি এমপি টেবিলে স্যালারি কলম নাই আছে তাহলে আমরা প্রথমে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা একটা কলম প্রথমে অ্যাড করব অল্টার টেবিল কপি ইএমপি অ্যাড सैलारी कत আচ্ছা এরপরে হচ্ছে তাহলে আমরা খুব সুন্দর একটা ধারাবাহিক গেছিলাম তো এইখানে হচ্ছে যে স্যালারি এখন আমি কি করব যে ইমপ্লয়িজ টেবিল থেকে স্যালারি গুলো এই টেবিলে আপডেট হয়ে যাবে হ্যাঁ কপি এমপি টেবিলে স্যালারি গুলো আপডেট হয়ে যাবে তাহলে কি লিখবো যে আপডেট কপি এমপি যে টেবিলটারে আমি আপডেট করব সেট করব আমি স্যালারি 
সমান সমান ঠিক আছে সিলেক্ট স্যালারি ফ্রম এমপ্লয়িজ টেবিল থেকে আসবে এখন এইটা আমি একটা এলিয়াস দেই যে এটা এ আর এটা হচ্ছে আমার বি টেবিল তো আমার এ টেবিল এ টেবিলের স্যালারিটা আপডেট হবে বি টেবিলের স্যালারি দিয়ে এখানে আমি একটা হোয়ার ক্লোজ লিখে দেব কোরিলেটেড সাব করে যেটা হোয়ার এ ডট এমপ্লয়ি আইডি ইকুয়াল টু বি ডট এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি আইডি আচ্ছা একটু চেক করে দেখি যে আসলে ঠিক মতো আসছে কিনা একশো নম্বরে চব্বিশ হাজার আসলেই হবে আসছে চব্বিশ হাজার রাইট এখন ঘটনাটা করলাম কি যে আমি আপডেট করলাম কোন টেবিলটা ইম কপি এমপি টেবিলটা এই টেবিলটা আপডেট করব এই কপি টেবিলটার একটা টেবিল এলিয়েস দিলাম এ তারপর আমি বললাম সেট করবা তুমি এই কপি এমপি টেবিলের যে স্যালারি কলামটা আছে সেইটা একটা সাব কোয়ারি দিয়া সাব কোয়ারিতে ভ্যালু আসবে হচ্ছে আপনার এমপ্লয়িজ টেবিল থেকে কোন ভ্যালুটা আসবে এই টেবিলের কপি এমপি টেবিলের যে এমপ্লয়িটা আছে मैसी তো এইখানে আমি যদি যাই কপি এমপি টেবিলে এখন দেখেন দুইশো নয় নাম্বার টেবিলের তো আসলে কোনো রেফারেন্স নাই এমপ্লয়িজ টেবিলে আছে তো এইটা আমার খালি এখন আমি কি করব আমি এই যে কোনো একটারে ধরে মনে করেন যে এইটা আমি দিয়ে দিব ঠিক আছে তা আমি আপডেট করব কোনটা কপি এমপি টেবিল এ সেট করব স্যালারি হোয়ার এখানে নিচে লিখব হোয়ার चौबीस এই চব্বিশ হাজার আমি বলছি যে দুইশো নয় নাম্বার এমপ্লয়ির যে স্যালারি কলামটা আছে সেটা আপডেট করে দাও এখন তারটা চব্বিশ হাজার হয়ে যাবে দুইশো নয় নাম্বারে যাই আমরা দুইশো নয় নাম্বারে চব্বিশ হাজার টাকা ক্লিয়ার ভিডিওতে আছে আরো এক্সারসাইজ করবেন আবার এইগুলো আমি এই যে ব্লগ গুলো এখানে আমি লিখলাম এই যে ব্লগ গুলো এখানে আমি লিখছি এইগুলো আমি কিন্তু পিএলএস টুল এর মধ্যে রাইখাও আমি করতে পারবো এই ব্লগটা ঠিক এই ব্লগটারে আপনি কন্ট্রোল এক্স করেন আপনি বিগিন এবং ইন্ডের মধ্যে আপনি দেন কি বলছেন रखबोलेटमेंट আর এই ভি সেলটা দিয়ে এটা আমি টার্মিনেট করি এই ভি সেলটা দিয়ে মূলত এটারে আপডেট হয়ে যাবে ওকে আর এই ভি সেলটারে আমি ডিক্লার করে দেব উপরে যে এটা হচ্ছে আমার নাম্বার আমি এই টুকরে কাট করে অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যাই তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবো 
কি করলাম যে আমি প্রথমে এইখানে একটা সিলেক্ট স্টেটমেন্ট করে আমি স্যালারিটা এখানে তুলে নিলাম তারপর আমি বললাম যে তুমি কি করবা আমাকে কপি এমপি এমপি টেবিলটা স্যালারি কলামটা আপডেট করবা যেখানে ভ্যালুটা হচ্ছে এই টেবিলে রিট্রাইভ করে যে ভ্যালুটা আমি এটার মধ্যে হোল্ড করছি সেই ভ্যালুটা এখন আপনি চালান সুন্দর করে এটা চলবে ওকে এখন আপনি এটা যদি কপি এমপির উপরে চালান আবার তাহলে দেখবেন যে আপনার ডাটা অনেক কমে গেছে এটা হচ্ছে আমি এমপ্লয়িজ কপি এমপ্লয়িজ থেকে ডেভেলপ দেব হ্যাঁ কপি আন্ডারস্কোর ইএমপি আর এটাও আমি বলবো যে ডিপিটি এর ওটা হচ্ছে ইম কপি এমপি টেবিলের এমপ্লয়ি আইডি পার্সেন্টেজ 10 নাম্বার নাকি তাহলে আমি দেখি বলছে কি ডিপার্টমেন্ট আইডি মাস্ট বি ডিক্লেয়ার্ড কপি এমপি তে আমার ডিপার্টমেন্ট আইডি নাই রাইট তাহলে যেহেতু নাই আমি এটার বাদ দিয়ে আমি সরাসরি এখানে কপি এমপি না দিয়ে আমি নাম্বার দিয়ে আমি বললাম কি এটা 10 রাইট ডিপার্টমেন্ট আইডি নাই তো তাহলে আপনি কেমনে দিবেন ডিলিট দেখি আমার কি আছে তাহলে না আমি তো একটা ডিপার্টমেন্টের গুলো চাচ্ছিলাম তো আমি টেস্ট করতে পারবো না এখন পারবো আচ্ছা তাহলে আমি যদি এই রকম কোন প্রবলেমে ফেস করি হ্যাঁ তাহলে এটার আমরা সমাধান করি তাহলে নাকি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে তাহলে আমার যেটা করতে হবে আমার একটা জয়েন কোয়ারি করতে হবে এখন জয়েন কোয়ারি করতে হবে প্রথমে আমি এখানে জয়েনটা করে নিয়ে আসি যে কপি সিলেক্ট অল ফ্রম কপি এমপি এ তারপর হচ্ছে কমা দিলাম এমপ্লয়িজ এমপ্লয়িজ ডিপার্টমেন্ট আইডি ইকুয়াল টু টেন এই যে দশ নম্বর ডিপার্টমেন্টটা আমি নিয়ে আসছি না এখানে সবগুলো ডাটা আসবে দেখেন
प्रथम मिले डाटा आरोप तो जयन लिखे कर कमा दिए करते दस नम्बर डिपार्टमेंट गिलेट दीते आईडी इन Select employee ID from employees employees who are department ID equal to dos dos number er je somosto employee gulo ase shei gulo ei der moddhe theke dekhabe tin joni pacche dada bhai Rajib bhai age jeta pacche डिपार्टमेंट आईडी डिलेट कर डिलेट फ्रम कपी एम पी सुविधा देखी
डिलेट कर where employee id in moddhe kar moddhe select employee id from copy mp where employee id ei 10 number department er moddhe je gula apnar ache ei gulare delete kore dite acha ei khane o ei khane arekta arekta bracket hobe रेकर्ड काउंट दिए घटना खुबी इम्पोर्टेंट क्योंकि मध्य कमप्लेक्स कमप्लेक्स 